നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വേനൽകാല ആരോഗ്യം ആയുർവേദത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കാട്ടാക്കട ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ സിദ്ധി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്നിപ്പോ ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരത്തെ വേനലെത്തും കുറച്ചുകൂടി കാഠിന്യമേറിയതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയം വളരെ റിലവന്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഈ വേനലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായും അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ജാനുവരി തണുപ്പ് കാലത്തെ തന്നെ വല്ലാത്ത വേനലാണ് പകൽ ഫുള്ള് രാത്രിയാകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു തണുപ്പും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കും ഇനി വരാൻ പോണ വേനലിനെ ചെതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഈ സൺസ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുക വരാൻ പോ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പകർച്ചവ്യാധികളും നമ്മുടെ ദഹന സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധജലം ഇല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുക ശുദ്ധ ജലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പല പകർച്ചവ്യാധികളും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ മീൻസ് രോഗാണു കയറിയാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത്തരം ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുമാതിരി വ്യായാമം എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജോലി എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ രോഗം മാറുകയുള്ളൂ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് രാത്രി തണുപ്പ് കുറവാണ് പക്ഷേ വെളുപ്പിനാവുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തൊണ്ടവേദന ജലദോഷം അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വളരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാർ ഈ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത അതായത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർ വൃക്ക രോഗികൾ പൊതുവേ ഒരു മീഡിയം ആരോഗ്യമുള്ളവരെയൊക്കെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് പലപ്പോഴും പലരും നല്ല ചൂടെന്ന് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എ സി ഇട്ടിട്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി കുളിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മീൻ ശരിക്കുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ ഇരുട്ടൻ കഫ് തൊണ്ടവേദന പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അതൊന്നും മാറ്റുക അതായത് വെയിലിൽ നിന്ന് വന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക പെട്ടെന്ന് എ സി ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും ശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുക ഈ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡിങ് അതായത് ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പകൽ ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഈ മീൻസ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ജ്യൂസൊക്കെ എത്രത്തോളം ശുദ്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല അതിന് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിലായിരിക്കില്ല അത് പലതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗസാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നീട് പകർച്ചവ്യാധികൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശുചിത്വം ഒരു വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക കിടക്കുന്ന റൂമിലും നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ അതായത് ഈ ചൂട് കാരണം നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമ്മുടെ അതായത് പ്രകൃതിയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ നെഗറ്റീവാണ് വെളുപ്പിന് തണുപ്പും രാത്രി ചൂടും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നതും പ്രായമായവരൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോഴത്തേനും രോഗസാധ്യത എന്റെ മോന് നിരന്തരമായ ചുമയാണ് അത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയെ അപ്പം ഇതുവരായിട്ട് മാറുന്നില്ല അത് ഒത്തിരി നമ്മള് ട്രോണിക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതൊരു ശമനമില്ല രാത്രിയാണ് ഇത് കൂടുന്നത് രാത്രി കുത്തി കുത്തി
വിമുക്തമാക്കി വെക്കണം ഫാനിൻ്റെ നേരെ കീഴെ കിടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ വളരെ നാളായിട്ട് കുഞ്ഞിനീ ചുമ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ജീവിതശൈലിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തണുത്തതൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്ന് ശരിയാക്കുക അധികം ഫാനിൻ്റെ കീഴിൽ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് നേരിട്ടടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഈ റെസ്പിറേറ്ററി അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അത് ശരിക്കും ചികിത്സിച്ച് മാറാതിരുന്നാലും ഈ ചുമ അധിക നാൾ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അത് മാറാവുന്നതാണ് ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ എന്റെ പേര് ചിത്ത ബാലരാമു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് കാലിന്റെ അടിഭാഗം അതിന് ഉപ്പൂച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഭയങ്കര ഒരു വേദനയാണ് കുത്തി കുത്തി ഒരു വേദന പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കൂടി പുതിയ വെള്ളിയാണ് നമ്മുടെ കാലിൽ ഈ കൊല്ലത്തിടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കും അങ്ങനെ നീര് പോലും പക്ഷെ വേദനയോ അങ്ങനെയൊന്നും നീരിന്റെ ഭാഗത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു നീരുണ്ട് വേദന ആ ഉപ്പൂച്ചി നടക്കുന്ന നല്ല വേദനയാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അത് ചൂട് വെള്ളത്തിലെ അത് നമ്മുടെ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വേനൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഈ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഉപ്പൂറ്റിയിലുള്ള എല്ലിൻ്റെയോ മസിലിൻ്റെയോ ഒക്കെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് അത് അതായത് അധികം ഭാരമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അധികം ഇത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ നേരം ഈ മാർബിൾ പോലുള്ള സർഫസിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായം എത്രയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹോമോണൽ വേരിയേഷനും ഒക്കെ ചിലർക്ക് ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ അത് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിലും ചൂട് വെള്ളത്തിലും മാറി മാറി ഉപ്പൂറ്റി കുറച്ച് നേരം വെക്കുക എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ല പുറമേയുള്ള മീൻസ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ പുറമേ തേച്ചിട്ടും ഒന്നും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ആ കാൽക്കേനിയൽ സ്പറ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ആ എല്ല് തേഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്ത് കുത്തുന്നത് കാരണം ഒരു വേദന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതുണ്ടോന്ന് നോക്കണം അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ വേറെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒരു അതായത് ചൂടുവെള്ളത്തിലും തണുത്ത വെള്ളത്തിലും മാറി മാറി കാല് മുക്കി വെക്കുക കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേയും നന്നായിട്ട് കാലിൻ്റെ ഉള്ളം കാലിലൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കാല് മുക്കി വെക്കൂ എണീറ്റ് ഉടനെ നേരെ തറയിൽ ചവിട്ടാതെ ഉള്ളം കാല് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഒന്ന് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നടക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പും കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് സോളാക്കുക ആ സർഫസിൽ അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അധികം ഭാരമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് കാൽക്കേനിയൽ സ്പർ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ശരി വീണ്ടും ഒരു കോള് ഹലോ ഹലോ ആ പേര് പറയാമോ പ്രേമരാജ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടറെ രണ്ട് മാസമായി എൻ്റെ മകന് 7 വയസ്സ് ഉണ്ടവനെ ചോമ ആ കോൾ കട്ടായി വേറൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ എന്റെ പേര് സുബൈദ ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സുബൈദ ഓക്കേ ഓക്കേ പറയൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോ ആന്റെ മകൻ ഹാഷിം ആള് ഇപ്പോ 19 വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് ഇപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഫക്കെട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വോമിറ്റ് ചെയ്യാ രാവിലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോമിറ്റ് ചെയ്യാ തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് തൊണ്ണയിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയുമായിരുന്നോ വെയിറ്റ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൾക്ക് പക്ഷെ ശരീരത്തില് നമുക്ക് കാണുമ്പോ ഒരു ക്ഷീണം പറ്റിയതോടെ ഈ കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുറമെ തുപ്പി പോകുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും രോഗാണ് ബാധ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം കഫക്കെട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് അലർജി കൊണ്ടിട്ട് ചിലർക്ക് വരാം ചിലർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടിട്ട് വരാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും അലർജി പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാ
കടുത്ത വേനലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആഹാരക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേനലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് മന്ദിഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അതായത് പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പഴങ്ങളും ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മിതപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് വെള്ളം കുടി ശീലമാക്കുക അതായത് ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ദിവസവും കുടിക്കണം നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ സമയത്ത് പാനകങ്ങൾ പറയും വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് ഷടങ്കം ഗുളൂച്ചിയാദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് ഇട്ടിട്ട് പാനകങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ടും രാമച്ചം ഇരുവേലി മുത്തങ്ങ അതൊക്കെ അടങ്ങിയ ഔഷധമാണ് അതായത് എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ലഭ്യമാണ് അതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ചിരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം അതായത് വെട്ടിത്തിളച്ച വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായി വെട്ടിത്തിളച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിൽ ഈ വെള്ളരി പാവലം അങ്ങനെ ജലാംശം കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടുത്തുക പയർ ധാന്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുക അതായത് ഒരു പൊതുവേ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്ന സമയം ദഹന ശക്തി കുറയുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഫുഡും മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഡോക്ടർ വായിച്ചെന്ന് കിട്ടിയത് കുറച്ച് എരിവ് പുളി ഉപ്പ് എരിവ് പുളിയൊക്കെ കാരണം ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ രസങ്ങൾ അതായത് ഉപ്പ് എരിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രസങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് അച്ചാറ് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മീൻ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻ മാംസാഹാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് ആഹാരം അല്ലാതെ ജീവിതശൈലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം വല്ലാത്ത ക്ഷീണമായിരിക്കും ഈ പകല് ഫുൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ക്ഷീണം കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ദിനചര്യയിൽ ഒരു ക്രമമില്ലാതെ വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ സാരമായി ബാധിക്കും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴത്തേനും കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധജലമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പകർച്ചവ്യാധി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ചിക്കൻ പോക്സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം വ്യായാമം കൃത്യമായി ശീലിക്കണം മടിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ മടിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീര പ്രകൃതി അനുസരിച്ചും ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ നടക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക വിയർപ്പ് അധികം തങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും ഈ സമയത്ത് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് വളരെ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരഭാഗമാണ് തൊലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനം ഏറ്റവും വേഗം ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ത്വക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് വിയർപ്പടിയാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് നമ്മുടെ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻസ് പല വളരെ ചൂടുകൂടിയ കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ അവർ ചേഞ്ച് വരുത്താറുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിരുന്നു ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നവർ തൊഴിലുറപ്പുകാർ അവരൊക്കെ ഈ മീൻസ് റോഡ് പണിക്കാരൊക്കെ വളരെയധികം ഈ ചൂട് കാലത്ത് പുറത്ത് നിന്ന് പണിയാൻ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് അവർ അതായത് ഈ ഒരു ഇത്തരം ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ദാഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം എക്സ്പോഷർ അതായത് സൺ എക്സ്പോഷർ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ അത്തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീ ഹീ ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന് മുന്നേ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിയുടെ ഇടയിലും അരമണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കലും അതായത് മൂന്ന് നാല് മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ദിവസവും നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ ഡോക്ടർ സം
പാമരാതി കേരവൊക്കെ പുറമേ പുരട്ടാവുന്നതാണ് കറ്റാർവാഴ ചിറ്റമൃതമൊക്കെ ചേർന്ന എണ്ണയുണ്ട് അതൊക്കെ പുറമേ പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു സൺ എക്സ്പോഷർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രിക്കോഷനായിട്ട് നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലീവ്സ് നീണ്ട വസ്ത്രം ശീലിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ എന്റെ പേര് കമറുദ്ദീൻ ശരി കമറുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് കമറുദ്ദീൻ ഞാനേ എനിക്ക് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ നൂറ്റി നാല് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സാറ് അപ്പോ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് കൂടുതൽ കഴിക്കാറ് പിന്നെ ഈ വെയിറ്റ് കുറക്കുന്നതിന് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അറിയാൻ പറയണമെങ്കിലേ വളരെ ഉപകാരമായി അതൊരു അതായത് നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ടോക്കിലൂടെ നമുക്കൊരു ഉത്തരം തന്നിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല കൃത്യമായ എക്സസൈസ് കൃത്യമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തൈറോയിഡ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ വേണം അത് ഒരു അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അതിനൊരു കൃത്യത വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസിന് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വെയിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ടിപ്പിലൂടെ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥയുണ്ടോ ഇത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ എന്ത് എക്സസൈസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വായിച്ചും കണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് നല്ല ഒബേസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല അവർക്ക് ശരിക്കൊരു എക്സസൈസ് പ്ലാൻ തന്നെ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ടും ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് അതിന് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമുക്കൊരു വേനൽക്കാലത്ത് വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം അതുമാതിരി ചിക്കൻ പോക്സ് പിന്നെ പകർച്ചപ്പനികൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൈറസ് രോഗങ്ങൾ തൊക് രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പോയ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായത് വരെ സൂര്യതാപവും ഈ സൂര്യാഘാതം സൺ സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജലജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് സാധ്യത കൂടുതലാണ് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളിലൊക്കെ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ജലദൗർലഭ്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു എത്രത്തോളം പ്യുവർ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണ് വരാൻ സാധ്യത അതായത് മലിനജലത്തിൽ നിന്നും മലിനമായ ഫുഡിൽ നിന്നുമൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗമാണ് അത് രോഗം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ രോ രോഗം വന്നാൽ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനകം രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പ്രകടമാകുകയുള്ളൂ വല്ലാതെ ക്ഷീണം വിശപ്പില്ലായ്മ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ വെറുപ്പ് വയറുവേദന ചിലർക്ക് വയറിളക്കം ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കൃത്യമായ വിശ്രമമാണ് അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോലുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ പോലുള്ള രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ വളരെ സാധ്യത കൂടിയ ഒരു ഇതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് ചീത്തായി പോകും ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഇപ്പം പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരാനും വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ വരാനും രോഗാണുബാധ മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിർജ്ജലീകരണം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വയറിളക്കം ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മൂന്ന് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൂള് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിപ്പം കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം വേണം അതിന് മുന്നേ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി തുടങ്ങാവുന്നതാണ് വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഒ ആർ എസ് കൊടുക്കാം ഓ ആർ എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ആറ്
ഈ ഒരു സമയത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ പെട്ടെന്ന് പകരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് ഒരു വൈറസ് ഇതാണ് കാരണം ഒരു അതായത് നമുക്ക് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗി ആ രോഗിക്ക് രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുള്ള ആളിന് ആ ഒരു നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരില്ല കുമിളകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാൻ അതിന് സാധ്യത അറിയണമില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം അതൊരു ശുചിത്വം അതുമാതിരി ആ രോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പാത്രം ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് അവരുമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം അതൊക്കെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിലൊക്കെ അങ്ങ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് നമുക്ക് മീൻ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അതിന് സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ചുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും റെസ്റ്റും ശരിയായ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യാതപവും സൺസ്ട്രോക്കും ഒക്കെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയല്ല ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ചൂട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് സൺ എക്സ്പോഷർ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഈ സൺസ്ട്രോക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്താൽ ആ സൺസ്ട്രോക്കിലേക്ക് എത്താതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇത്തരം ഒരു സൺ എക്സ്പോക്ഷർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്തൊരു ശക്തമായ തലവേദന തലക്കറക്കം ഒരു ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക തളർച്ച അനുഭവപ്പെടും ചിലർക്ക് ബോധം തന്നെ പോകാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ തോന്നുമ്പോൾ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക അല്ലാതെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ബോധം പോയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ചിലർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീൻ ബി പി വല്ലാതെ കുറയുകയും ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും സൺ സ്ട്രോക്കിലേക്കും എത്താം അത്തരം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവൈവ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വല്ലാത്ത അതായത് ശരീരതാപനില ഒരു വൺ നോട്ട് ഫൈവിലൊക്കെ മേലിലും കൂടും സൺ എക്സ്പോഷർ കാരണം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനെയൊക്കെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാം റിവൈവ് ചെയ്ത് വന്നാലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡിസബിലിറ്റി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വളരെ റെയറായിട്ട് വരാം അപ്പം അത്തരം കണ്ടീഷനിൽ എത്തിക്കാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതായത് ഒരു സൺ എക്സ്പോഷർ വന്ന് സൺസ്ട്രോക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ രോഗി ശരീരം തണുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ താപനിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറ് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നല്ലൊരു തണുത്ത ടവല് കൊണ്ടിട്ട് മൂടുക പ്രധാ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറ്റി കാളിഞ്ഞ് മിനിമം വസ്ത്രമാക്കുക ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ലൂസൺ ചെയ്യുക ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും പുറത്തു നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഓടിപ്പോയി കടയിൽ പോയി കോള പോലുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഉപയോഗിക്കും അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല ഒന്നുകൂടെ നമ്മളെ മീൻസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും ചായ ഈവൻ ചായയോ കാപ്പിയോ കോളയോ ഒന്നും ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നല്ല തിളപ്പിച്ചറിയ വെള്ളം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് നോർമൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആയാലും മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിവറേജസ് ആയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കല് കൊറേശ്ശെ കൊടുക്കുക ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് കാലുകൾ ഉയർത്തി വെക്കുക നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള മീൻ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് അതായത് ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും ഈ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മീൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ ഘടനയിൽ തന്നെ വ്യതിയാനം വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത് ബാധിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗം കക്ഷം തൊടയെടുക്കുക ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഐസ് വേണ്ട നല്ല വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതിയാവും നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ വേനൽക്കാല ആരോഗ്യം ആയുർവേദത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിലെ ചികിത്സയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ ഈ പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതോ അതിനുശേഷമുള്ള ചികിത്സയിലും വളരെ പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ